ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് ഇത് ശരിക്കും റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ ചെയ്യാമോ പവർ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ചിലരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് എല്ലാം വേരിയബിൾ ലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആയി പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടോട്ടൽ ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ആസ് ദി ഐ എൻ ലോസ് ഓർ The core loss, iron loss അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർ ലോസ് എന്ന് പറയാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എസ് കോപ്പർ ലോസ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസ് സെറ്റ് ബി ദ കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ എസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ എസ് ദി മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസുകളെ നമ്മൾ ലോസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഒരു ഡി സി മെഷീനകത്ത് മൂന്ന് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലോസുകളാണ് അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് ദെൻ കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് ദ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് അപ്പോ ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ അതൊക്കെ എഴുത ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ആസ് ദ എഡി കറൻ ലോസ് ആൻഡ് ദി ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് ഓക്കെ എഡി കറൻ ലോസ് ആൻഡ് ദ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് ആൻഡ് the mechanical losses are the friction and the windage loss windage loss nanna windings la occur cheyina losses windage loss then friction machine start up aavumbol thenu petta nalla endha start in timing il create aavuna friction karanam undavuna loss appo a mechanical loss simple aayittu namukku parayam friction loss and the വിൻറ്റേജ് ലോസ് സർ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബീങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റ് ലോസിലേക്ക് തന്നെ പോകും ദെൻ കോപ്പർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് എവിടെയൊക്കെ കറണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് ബേസിക്കലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഓക്കെ കറണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻസിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോ ജനറേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീരീസ് ജനറേറ്റർ ഷൺ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ദ കോമ്പൌണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സീരീസ് ജനറേറ്ററിനകത്ത് സീരീസ് കറണ്ട് ഷൺ ജനറേറ്ററിനകത്ത് പാരലൽ കറണ്ട് ദെൻ ഇനി ഒരെണ്ണം വരുന്നത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കോപ്പർ ലോസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ആസ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഓൾവേസ് കോപ്പർ ലോസ് ബി ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസ് ഈസ് കോപ്പർ ലോസ് ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എവിടെയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആർമേച്ചറിനകത്ത് കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ഐ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ദെൻ ഷണ്ട് ഫീൽഡിനകത്തും സീരീസ് ഫീൽഡിനകത്തും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഐ എസ് സി സ്ക്വയർ ആർ എസ് ഇ ദെൻ എവിടെയുണ്ട് ഷണ്ടിനകത്തുണ്ട് ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആർ എസ് എച്ച് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പൊ എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആർ എസ് എച്ച് ദിസ് ഇസ് ദ കോപ്പർ ലോസ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലോസസ് ഇൻ എ ഡി സി മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ആസ് ദി ഏതാ അയൺ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് ദി മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് അയൺ ലോസസ് ആർ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ദ ഹിസ്റ്ററസസ് ലോസ് ആൻഡ് എ ഡി കറൻ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ആസ് ദ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് സീരീസ് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് ദ ഷാൻ ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് I S H squared R S H and again the mechanical losses in a DC machine can be classified into two types as either can a friction and the windage loss. I need to explain to you how to explain to you. Then I will just say iron loss and core loss in the points.
ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസണും എന്താണ് ആർമേച്ചർ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിൽ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എഗെ അയൺ ലോസ് ഓർ ദ കോർ ലോസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ആസ് ദ ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് ആൻഡ് ദ എഡി കറൻ ലോസ് ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിവേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഏസ് ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് അത് തന്നെയാണ് കറണ്ടിന്റെ റിവേഴ്സല് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എഡീക്കറൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സൽ ആസിഡ് പാസസ് ത്രൂ ദ സക്സസീവ് പോൾസ് അപ്പൊ റണ്ണിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ റണ്ണിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന പോൾസ് ബി ദ സക്സസീവ് പോൾസ് ആ സക്സസീവ് പോൾസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് റിവേഴ്സലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്ട്രോസിസ് ലോസ് അപ്പൊ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സൽ ഒക്കർ റിവേഴ്സൽ ആസിഡ് പാസസ് ത്രൂ ദ സക്സസീവ് പോൾസ് ഇസ് ദ ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ എഡീക്കറൻ ലോസ് എഡീക്കറൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറയാം അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിലാ ട്രാൻസ്ഫോമറിനൊരു കോർ ഉണ്ടാവും അവിടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പ്രൈമറിയിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും ആ വൈൻഡിങ്ങിൽ കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആ കോറിനകത്തും കറണ്ട് ഉണ്ടാവും കോറിലും ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസ് ഈ പറയുമ്പോഴത്തേനും ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡ് എവിടെയാണ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാ കോറിലാ അല്ലെ അപ്പൊ ആർമേച്ചറിന്റെ കണ്ടക്ടേഴ്സില് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോറിലും വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ദർ ആർ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ കോർ ഓൾസോ ആർമേച്ചർ കോറിലും വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് അതാണ് വി സി കൊണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു കറണ്ടും ഉണ്ടാവും that currents are known as the eddy current okay ana as the voltage induced in the armature conductor there is also a voltage induced in the armature core also the corresponding circulating current to that armature core la voltage niyana nammal endu nu parayunnathu eddy currents ennu parayunnathu ivide parayanulla eda eddy current laws appo eddy current undayengil aa eddy current laws nu parayunnathu the power laws ഡ്യൂ ടു എയർ എഡി കറണ്ട് എഡി കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പവർ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ട് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ കോർ ഓൾസോ ദെൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു കറണ്ട് ത്രൂ അല്ല കറണ്ട് ടു ദി എന്താ പറയാ ആർമിച്ചർ കോറിലെ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എഡി കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പവർ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദ എഡി കറൻസ് ആർ കോൾ ദി എഡി കറൻ ലോസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എഡി കറന്റിന്റെ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിടാം നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കണേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ എഡി കറൻ ലോസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമിച്ചർ കണ്ടക്ടർ there are voltage induced in the armature core also these voltage produce circulating current in the armature called this is called the eddy current and the power loss due to this armature current is called the eddy current loss okay now ini adutha nammal parayan povunnathu copper loss nokka appo miss ivide ezhuthittunde copper loss copper loss nu parayunnathu armature field winding inum compensating winding inum edak undavuna compensating winding means the series field winding and the shunt field windings appo armature field winding and the compensating field windings in edak occur cheyina loss aanu copper loss nu parayunna these loss are the i squared r losses are known as the കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് മീൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ കറണ്ട് കാരണം ഐ സ്ക്വയർ ലോഡ് വേരിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോസ് വേരിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിലും സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും ലോഡ് കൂടുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണെന്നും പറയാം പിന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ബേസിക്കലി
നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ആൻഡ് ദ വിൻറ്റേജ് ലോസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബയറിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മെഷീനിൽ ബയറിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ബ്രഷ് ഉണ്ട് ബ്രഷിന് മാക്സിമം രണ്ട് ബ്രഷ് ആണുള്ളത് ഡി സി മെഷീൻസിന് അതിന് മാക്സിമം ഓഫ് എന്താ പറയുക ടു വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് വരും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരും അപ്പം ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലോസ് ആണ് കാരണം ഒരു ബ്രഷിന് ഒരു വോൾട്ടാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ബ്രഷിന് അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ എന്താ പറയുക ബാരിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനും പിന്നെ ബ്രഷിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനും ഒക്കെ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വിൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻഡിങ്സിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് എയർ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസുകളെയാണ് നമ്മൾ വിൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് ഇനി ബേസിക് ആയിട്ട് ലോസസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഇനി ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ബേസിക്കലി എല്ലാ മെഷീൻസിൻ്റെയും ലോസസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്നും വേരിയബിൾ ലോസ് എന്നുമാണ് അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ടോട്ടൽ ലോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോസ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ എ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ടു ടൈപ്സ് ദേ ആർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് പ്ലസ് ദ വേരിയബിൾ ലോസ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് പ്ലസ് ദ വേരിയബിൾ ലോസ് അപ്പൊ ഇനി ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻസിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോസുകളെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ലോസ് ഓർ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലസ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് പക്ഷേ ഇനി ഒരെണ്ണവും കൂടി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് സി യു ലോസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അയൽ കോപ്പർ എന്താ കോപ്പർ ലോസ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസസ് ആർ ദ വേരിയബിൾ ലോസ് ബിക്കോസ് എന്താണ് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും നോ ലോട്ട് ഫുൾ ലോട്ട് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലല്ലോ വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കിയായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കണക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ സപ്ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസിനകത്ത് ഷണ്ട് കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ സോ നമ്മളിവിടെ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് മാക്സിമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കണക്ഷൻ ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസിന് എന്താക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ മിസ്സിന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അയൺ ലോസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് പ്ലസ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആണ് ഡി സി മെഷീൻസിനകത്ത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് കിട്ടുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ചിലയിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് ലോസസ് എന്ന് പറയും റൊട്ടേഷണൽ ലോസ് ഡി സി മെഷീനിൽ റൊട്ടേഷണൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ലോസ് പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ ഇതിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അയൺ ലോസ് പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് അതായത് എക്സെപ്റ്റ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കൂട്ടാണ്ടിരുന്നാൽ അയൺ ലോസും മെക്കാനിക്കൽ ലോസും ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൊട്ടേഷണൽ ലോസ് തെറ്റി പോവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസ് പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഫ്രിക്ഷനും വിൻറ്റേജും മറ്റേ ഹിസ
അപ്പോൾ ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഐതർ ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും ഞാൻ റിപ